De las más de 20.000 piezas que componen la colección arqueológica del Instituto de Cultura puertorriqueña, el Catálogo de Arqueología muestra unas 120. Esta edición bilingüe en español e inglés tiene como objetivo difundir el legado indígena de Puerto Rico a través de objetos arqueológicos que nos transportan al mundo precolombino. El lector podrá aprender, reconstruir e interpretar aspectos de la vida de las primeras sociedades que habitaron nuestro archipiélago boricua. Para hablarnos sobre esta increíble publicación, hoy contamos con el arqueólogo del Instituto de Cultura puertorriqueña. Demos una cálida bienvenida al doctor Carlos Pérez Merced. El catálogo, este que está mostrando aquí, es el primer catálogo eh, y el primer proyecto y el único hasta ahora del Instituto de Cultura puertorriqueña que presenta parte de su valiosa colección arqueológica. Esta publicación incluye también diversos ensayos escritos. Eh, una de las cosas diferentes es que todos estos ensayos son realmente por arqueólogos reconocidos en el campo de la arqueología. Tenemos como por ejemplo al profesor Miguel Rodríguez, que ayer dio su presentación de arqueología. Eh, tenemos también eh, el doctor Antonio Jure, que eh, como estaba, estaba hablando esta mañana, que está con nosotros hoy. Y tenemos al doctor, el doctor, el doctor Mario García Puerto, que no vino a estar con nosotros hoy, pero pues, está un poco enfermo. Así que el arqueólogo Rodríguez presenta dos ensayos ¿verdad? En, este, en este documento, en esta publicación. El primer ensayo titulado es el yacimiento Maruca y el estudio de las sociedades arcaicas en Puerto Rico. En este ensayo, el Rodríguez lo que hace es un recuento de algunas excavaciones previas a la cronología en Puerto Rico sobre ese grupo y prácticamente contiene una serie de detalles en particular sobre características y hallazgos que han aparecido en Puerto Rico. El segundo ensayo habla sobre los saladoides y los huecoides. Eh, dos tempranas migraciones ceramistas al Caribe insular. Eh, el autor hace nuevamente una síntesis de los dos grupos culturales, incluyendo los procesos de migración, o los posibles procesos de, de migración que se conocen hoy día por las diversas teorías que hay. Igualmente incluye algunas excavaciones previas realizadas en Puerto Rico, así como una serie de detalles sobre los, de, los descubrimientos que han aparecido esos diversos grupos indígenas, en particular en los saladores y, y, y los huevos. El otro ensayo que tenemos es el del doctor Antonio Curet, eh, donde presenta en su ensayo titulado Los grupos osteoides y el nombre. Curet divide su ensayo en varios temas, características culturales, y en este presenta dos áreas de mayor concentración en la isla, así como características de cerámica. Igualmente expone su área de origen. Indica que no son emigrantes de la cuenca del Caribe. Otro de los subtemas es medios de subsistencia. De, de qué se alimentan y cómo se alimentan. Eh, otro subtema que también pone Curet es el ensayo, patrones de asentamiento, cómo están agrupados por sus casas y rugidos. Eh, otro subtema es las prácticas mortuorias, cómo y dónde se enterraban. Y el último subtema es el de ceremonialismo y la práctica religiosa. Eh, el doctor trae cuál es el área de ceremonial y los posibles artefactos que se pueden encontrar en ellos. Así que el, doctor, el próximo ensayo es del doctor Osvaldo García Goico, donde también divide este ensayo en su, en su tema. En esa que presenta y surge la palabra Taíno, que trata de explicar y poner una serie de información de dónde sale todo, eh, toda esa palabra. También en su ensayo pone sus temas como la colonia cultural, eh, otro tema otro subtema que es el cacique, divisiones sociales y las reglas del parentesco. Eh, entre esta empresa, cómo estaban las divisiones de la estructura social entonces. Y otro subtema es la mitología y la religión de los taínos. En esta sección, él expresa algunos nombres de los dioses taínos, la relación acerca de las actividades de los taínos y cómo surge en algunas de las mitologías. Y otro subtema, y a él siempre le gustaba mucho este tema, que es el Centro Ceremonial de Gina de Caguana, que él expresa que es el, el centro ceremonial más importante de los taínos, que ahora tenemos de la isla y del Caribe, así que eh, Y hace un recuento de quiénes fueron los que lo excavaron, eh, cuáles son los puntos de petrolífero que tiene y eh, que, que menciona algunos cronistas sobre eso. Así que vemos cómo en estos ensayos hay mucha información que se puede 
trabajar y, y, y se puede recuperar. La última, el último subtema dentro de ese ensayo es la desintegración tarina y su herencia. En este les pone cuándo fue, cuándo fue la desintegración tarina y qué pasó con los que quedaron vivos. Y cómo hoy día se pueden reflejar la herencia tarina a través del DNA. Eh, y él trabaja mucho con un compañero del área oeste, con un profesor científico que trabaja mucho en el DNA, donde siempre se alegaba que han desaparecido, pero hay muestras, hay rastros del DNA, quiere decir que no están desaparecidos. Hay cosas que todavía están muy bien. Este es prácticamente de, de, de Miguel Rodríguez, donde trabaja y trabaja, parte de, de, de su excavación. Este es el compañero Antonio Cura, el doctor Cura, donde parte me ha hecho una serie de trabajos, que era lo que está de hablar hoy. Y realmente lo que entonces eh, el doctor Roico, eh, también en, en este catálogo, eh, cuenta con una sección de algunos asentamientos aborígenes en Puerto Rico, que están con nombre en lo, y municipios en los que se lo, localiza mayormente en la isla, o los que son mayormente conocidos. Una de las cosas que saben es que a veces vamos a los sitios y conocemos mucho el yacimiento porque la gente de los barrios, la gente los conoce, le dicen cara de indio, le dicen el, el, el área de los batelles eh, y eventualmente son los nombres que se quedan, eventualmente eh, eh, muchos. A veces muchos de estos sitios se saben y cuando los, los, los arqueólogos van a hacer excavaciones arqueológicas en las áreas, tienen que, yo digo, hablar con la gente del barrio, tienen que comunicarse porque que a veces pasa eh, en muchas ocasiones, como por ejemplo, en eh, un momento dado, que aunque aquí se trabajó, pero era una era conocida como Paso del Indio, donde hicieron un puente. Pues gracias, por lo menos el arqueólogo aquí la pudo haber comunicado, como se comunicó con la gente, y mucha gente del barrio le dijeron que esa área eh, se conocía como Paso del Indio. A raíz de eso, por eso fue que se, se hizo todo, todo una serie de causas arqueológicas. Así que es interesante poder, como muchos municipios, vemos, vemos eso, el Sama, eh, en Ayuya, eh, la eh, piedra escrita en Ayuya, eh, podemos ver este, la piedra de este indio, en la piedra, el sol, el sol de Ayuya. Vemos como serie, una serie de nombres que la gente siempre está utilizando. Y nosotros los arqueólogos tenemos que estar, ¿verdad? siempre estar pendientes en comunicación con muchos de, de, de los vecinos, con gente de las áreas para que nos den parte de, de esa información. Así que este catálogo eh, también divide eh, cada grupo y se inicia con un ensayo eh, donde ilustra los materiales arqueológicos. El material está dividido por realmente lo que es materia prima y objetos que resaltan mayormente en cuál de ellas. Por ejemplo, podemos ver eh, dentro de uno, a esto se va a presentar algunas de las ilustraciones, tenemos algunas son que son amuletos de concha, así de caras en cerámica. Eh, Puntas punta de hacha, hacha más baja, dujo, eh, ae, algunos colgantes, collares, tenemos algunas que son vasijas eh, de diferentes grupos culturales, yo las puse juntas, pero son de diferentes grupos culturales algunos. Eh, vemos algunos semíes, abornos, este semí casi la gente, no todo el mundo conoce lo que es el tirolito, pero eso también es un semí. Así que los aros líticos, diferentes tipos de aros líticos. Eh, tenemos también espátulas vómicas, eh, adornos colgantes, máscaras, jugos, pintaderas, entre otras cosas. Es interesante porque vemos cómo entonces todo este escogido de, de pieza de catálogo es una división de diferentes artefactos. Sabemos que no solo los artefactos más esposos, a veces siempre la gente quiere ver los flujos bonitos, las cosas bonitas, las cosas interesantes, pero hay otras cosas interesantes que no se hacen con ese motivo, pero se hacen cosas de uso diario. Eh, sabemos que a veces tenemos este raspadores y eso, tú pones un raspador en una piedra y vas a decir, no, no, eso está una utilidad para algo. Y eventualmente hay una serie de, de, de artefactos que realmente se, se trabajaron por eso. Así que no solamente lo importante era el artefacto, sino que también ese material de uso diario, eh, como piezas de trabajo y otras piezas de herramientas que son curiosas o posiblemente desconocidas, como para darle para atrás. Es interesante como esas piezas. Sabemos que son pueden ser colgantes, no pueden ser colgantes, son pequeños, 
tenía alguna representación, desconocemos. Hay información que todavía en la arqueología realmente se desconoce. Al inicio, del, 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 eh, en el catálogo, hay, hay una sección la cual dice cultura indeterminada. ¿Por qué cultura indeterminada? Bueno, porque es fácil ver todas aquellas cosas que tienen unas características particulares, pero ¿qué pasa con aquellos artefactos que adquirimos de colecciones que pueden ser una chapeta roide? ¿A qué grupo cultural se le va a dar radical? Eh, o, o, o se le va a hacer. Así que hay realmente hay muchos mucho artefactos que pueden ser utilizados por diversos grupos culturales, lo cual se hace muy difícil poder diagnosticar eh, a qué grupo pertenece, a menos que tenga una característica en particular. Algo interesante es que los materiales de artefactos que aquí he puesto tienen descripciones básicas que conllevan un catálogo, como por ejemplo, técnica de contención, van a ver cuando vean el catálogo, tienen una de las páginas, tienen, tienen una pequeña ficha donde dice la técnica de construcción, eh, el acabado, si, si tiene el, el número de materia prima, tiene un número eh, de, de, de catálogo, lo que dice que está en el catálogo, que no lo puede conseguir. Eh, hay información si se recuperó, de quién la recuperó, si tiene una excavación, dónde está, se puede casi rastrear en parte de la pieza. Así como todo. Así que es importante mencionar que este catálogo está diseñado también en español y en inglés, eh, no solo para arqueólogos, sino también para el público general interesado en la arqueología, en los artefactos, en el que en los diseños. Sabemos a veces que se hacen catálogos y la gente piensa, mira, solamente para arqueólogos, no. Hay otra gente, hay otro público que está interesado, que no solamente son los arqueólogos. Eh, sabemos que hay profesores, hay grupos que le interesan saber, le interesan ver, le interesan educarse, ver este proceso donde realmente pueden adquirir una serie de información. Yo conozco artesanos donde a veces me piden eh, diseño y cosas para yo poder eh, tener esa idea de, de poder ilustrarse y poder entonces recrear ¿verdad? parte de su trabajo eh, en el trabajo. Así que prácticamente aquí con, con, con este catálogo el lector podrá reconstruir e interpretar a través del ensayo y las obvios, objetos arqueológicos aspectos de la vida eh, temprana de la sociedad del pasado. Una cosa que le da validez eh, realmente al, al catálogo, no saber un catálogo para ver piezas, es que gracias a los ensayos se, que están en contexto, se le da esa validez y ese rigor científico, donde uno al leer los, al leer los ensayos ya tiene ya una idea ¿no? este, sobre, sobre los grupos, cómo estaban distribuidos y dónde estaban distribuidos muchos de ellos. Así que, por lo tanto, el Instituto de Cultura puertorriqueña continúa con su misión de conservar, custodiar, divulgar el patrón histórico cultural puertorriqueño, específicamente de las culturas aborígenes que habitaron en el archivero puertorriqueño. Así que, para finalizar, dejo un pensamiento de Ricardo Alegría que, que dice, eh, hay que reconocer el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Muchas gracias.